Good morning and welcome to Doctor on Call with me, Kani Muri. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோல பாத்தீங்கன்னா மருத்துவம் சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை பத்தி டாக்டர்ஸ் ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஆர்ஜே ஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர் கவிதா அவர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில சைனஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் டாக்டர் கிட்ட சைனஸ் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விதமான சந்தேகம் இருந்தாலும் நம்மளோட ஷோக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் மேம் மேம் இப்போ கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயங்கரமாக மாறி இருக்கு இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து பயங்கர ஹீட்ல இருந்தோம் வெயில் அடிச்சுட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ ஒரு டூ த்ரீ டேஸாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து மழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ மழை ஸ்டார்ட் ஆனால் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனஸும் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு அண்ட் சைனஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் ரொம்ப ஹெவியாக அஃபெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப தலைவலியாக இருக்கும் அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வலிக்கும் சைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு பயங்கர பெயினாக இருக்கும் ஸோ சைனஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் மேம் கண்டிப்பாக இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது கிளைமேட் க கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப ஹார்ட்டாக இருந்துட்டு சடனாக வந்துட்டு ஒரு பனி காலமோ இல்லை டக்குன்னு வந்து ஒரு மழை பெய்யும் போது கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா எப்பவுமே வந்து நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும்போது சடனாக ஒரு வேறு நிலைக்கு மாறும்போது நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் மாற ஆரம்பிக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தொந்தரவுகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது சளி தொந்தரவுகள் தான் ஸோ இப்போது நம்ம இந்த சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இதை தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம உடலோட வெப்பநிலை வந்து நார்மலாக இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ஸோ அது கூட அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனும் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அதாவது ஹீட்டில் நமக்கு கோல்டான ஒரு விஷயங்கள் அது உணவுப் பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு சளி பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போது நிறைய பேர் வந்து ஏசியில் வந்து அடாப்ட் ஆகிருப்பாங்க இப்போது வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருப்பாங்க டே ஃபுல்லாக ஏசியில் அடாப்ட் ஆகும்போது நம்மளோட என்விரான்மெண்டல் நம்மளோட ஃபேக்டர்ஸ் இப்போது ஒரு சிலர் வந்து குளிர்ந்த பிரதேசத்திலேயே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட பாடி அப்ட அடாப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ ஹீட் அண்ட் கோல்டு மாறி 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 நம்மளோட டெம் டெம்பரேச்சர் வந்து மாறும் பொழுது நமக்கு இந்த சளி தொந்தரவுகள் ஏற்படுது இந்த சைனட் சைனசைட்டிஸ்க்கும் இதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்மளோட பாடியில் வந்துட்டு என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தும்பல் அடுக்கு தும்பல் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது கூட வந்து மூக்கில் வந்து நீர் மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இப்போ தலையை கீழே குனிஞ்சா கூட நம்ம டேப்லேருந்து வர மாதிரி தண்ணி வந்து வேகமாக வந்து மூக்கிலேருந்து வடி ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தலை பாரம் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து தலை ரொம்ப குத்துற மாதிரி ஒரு வலி இருக்கும் ஈர்கள்லேயும் பல்கள்லையும் வலிகள் காணப்படும் ஸோ காதுகளில் கூட அவங்களுக்கு வலிகள் ஏற்படும் கழுத்து நரம்புகள் வந்து வலிக்க ஆரம்பிக்கும் இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து சைனஸ்க்குரிய ஒரு முக்கிய காரணம் இப்போ இந்த சைனஸ் சைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இயற்கையாகவே நமக்கு தலைப்பகுதியில் நான்கு விதமான சைனஸ் குழிகள் இருக்குது நமக்கு ஸ்கேல்பில் நமக்கு தலைப்பகுதியில் வந்து நான்கு காற்று அறைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த காற்று அறைகளில் காற்றுகள் மட்டுமே வந்து சுழன்று கொண்டே இருக்கும் ஸோ காற்றுகள் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அது ஹெல்த்தியான ஒரு சைனஸ் அது இயற்கையாகவே நார்மலாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தம் அந்த காற்று அறைகளில் ஒரு நீர்கள் கோத்திருந்தாலோ இல்லை கிருமிகள் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து நீர்கள் கோத்திருந்தாலோ அது வந்து அந்த சைனஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும்போது தான் நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த சைனஸ் தான் நம்ம சைனசைட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ எப்பவுமே வந்து நமக்கு தலைப்பகுதியில் அந்த காற்று அறைகளில் எப்போ நீர்கள் எல்லாமே கோர்க்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ரொம்ப சில்லுன்னு நம்ம கிளைமேட் கண்டிஷன் இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து அடிக்கடி வந்து நீர் காய்கறிகள் எடுத்துப்பாங்க கூல்ட்ரிங்ஸ் எடுத்துப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து அப்படியே சில் வாட்டர் எடுத்து குடிப்பாங்க இல்லை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஐஸ்கிரீம் எடுத்துப்பாங்க இல்லை உணவுப் பொருட்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் காய்கறிகள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறதுனாலையும் இல்லைனா நம்ம ஏசி ரூம்லேயே நம்ம அடாப்ட் ஆகி இருக்கிறதுனாலையும் ந
ஸோ அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து வெளியில் வர வரைக்கும் நம்ம அலோவ் பண்ணணும் உடனே டேப்லெட் போட்டு அதை சப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம இயற்கையாகவே நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் வந்துட்டு நம்ம உடலை வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன ஒரு விஷயங்கள் அஃபெக்ட் ஆனால் கூட அது நார்மலாக வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ ரன்னிங் நோஸ் வந்து ஏன் வந்து நமக்கு வருது அப்படின்னா ஒரு கிருமிகள் வந்து அந்த காற்றறைகள் அஃபெக்ட் ஆகும் பொழுது அந்த நீர்கள் வந்து செக்ரீட் ஆகி அந்த கிருமிகள் வந்து நமக்கு ரன்னிங் நோஸை வெளியேறும் ஸோ நம்ம நான் என்ன பண்ணுறோம் உடனே மாத்திரைகள் போட்டு அந்த ரன்னிங் நோஸை நம்ம இம்மிடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது மூலயமா அந்த காற்றறைகளில் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அப்படியே தங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் திரும்ப அகெயின் அவங்களுக்கு இதே பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் ஸோ இந்த சைனஸ்க்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த காற்றறைகளில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நீர்கள் கோத்திருந்தாலும் சரி அதை ஃபஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வெளியேற்றணும் வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு அந்த தலைபாரம் மூக்கிலேருந்து நீர் வடிகிறது தொண்டையிலிருந்து தொண்டை வலி சளி வர்றது இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த ஹெவினஸ் ஆஃப் ஹெட் அப்படியே தலை வந்து அவங்கள அசைக்கக்கூட முடியாது அந்த அளவுக்கு வலிகள் பாரமும் இருக்கும் அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ என் எப்படி வந்து அது வெளியே எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வேது பிடித்தல் சித்த மருத்துவத்தில் வேது பிடிக்கிறது இந்த சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ யாருக்கெல்லாம் சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இல்லை வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நமக்கு சளிகள் பிடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இனிஷியலாகவே வந்து நம்ம வேது பிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது வேதுங்கிறது நமக்கு தண்ணியில் வந்து மூலிகை இலைகள் எல்லாமே போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதிலருந்து வரக்கூடிய ஆவியை வந்து நம்ம வேர்வை வரும் அளவுக்கு பெட்ஷீட்ஸ்லாம் போட்டு நம்ம பிடிக்கணும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நல்ல வேர்வை வர மாதிரி வேது பிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு தலை பாரம் தலைவலி இந்த சைனஸ் பிரச்சனைகள் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃபாலோ பண்ணுறது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி வந்து நல்ல சுத்தமான சுகாதாரமான தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கு அதே மாதிரி வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் வந்து மூலிகை கஷாயங்கள் கொண்டு நம்ம வாரத்தில் இரண்டு முறை எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சளி தொந்தரவுகள் வராமல் நம்ம தற்காத்து கொள்ளலாம் ஸோ என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் நிலவேம்பு அப்படிங்கிற மூலிகை இருக்கும் இந்த மழை காலத்தில் சளிகள் வந்தாலும் சரி வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வாரத்தில் இரண்டு முறை வெறும் வயிற்றில் முப்பது எம்எல் நிலவேம்பு கஷாயம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சளி தொந்தரவுகள் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கும் இந்த நிலவேம்புங்கிற மூலிகை எந்த வகையான கிருமிகள் இருந்தாலும் சரி நம்ம உடலை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு பார்த்துக்கும் ஸோ நிலவேம்பு கஷாயம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் இல்லை துளசி கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் நொச்சி கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கஷாயங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு அளவுகள் கரெக்டாக எடுத்துக்கணுமா இல்லை அதிகமாக எடுத்துக்கலாமா இல்லை கம்மியாக எடுத்துக்கலாமா அதிகமாக எடுத்தால் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமா அப்படிலாம் பயப்படவே வேண்டாம் பெரியவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி எம்எல் எடுத்துக்கலாம் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபைவ் டு டென் எம்எல் எடுத்துக்கலாம் இந்த கஷாயமே பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி டூ டைம்ஸ் எடுக்கும் பொழுது வாரத்தில் இரண்டு முறை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது மூன்று வேலையாக நீங்கள் பிரித்து எடுத்துக்கலாம் காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மதியனும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நைட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வாரத்தில் இர இரண்டு முறை எடுக்கும் பொழுது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கஷாயங்கள் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா அப்போவே ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம குடிநீர் இந்த கஷாயம் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அதோட வேலிடிட்டி வந்து மூன்று மணி நேரம் தான் இப்போ காலையில் நம்ம ஒரு கஷாயம் காய்ச்சிரோம் அப்படின்னா மூன்று மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த மருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த மருந்தோட வீரியம் வந்து குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அப்பப்போவே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஸோ இது இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த கஷாயம் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு சுத்தமான தேன் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த கஷாயத்துலேயே வந்து ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை மிளகு தூள் கலந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு நல்லா வந்து இந்த எந்த கிருமிகளும் அஃபெக்ட் ஆம் ஆகாமல் நம்ம உடல் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியோர்ன்ற மாதிரி
ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது முக்கியமாக வந்து நுரையீரல்குள்ளே சளி ரொம்ப கட்டி இருக்குது அது கரைஞ்சி வெளியே வரல அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஐம்பது எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து கிராம் வந்து பூங்கற்புரம் போட்டு லைட்டாக ஹீட் பண்ணும் தேங்காய் எண்ணெயை ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பூங்கற்புரம் போட்டு நல்லா வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா கரைஞ்சிரும் அந்த ஆயிலை வந்துட்டு நெஞ்சு பகுதியில் முன் பக்கமும் பின் பக்கமும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சால் வந்து வெற்றிலை வெற்றிலையிலும் வந்து இந்த தைலத்தை அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக விளக்கில் வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த நெஞ்சு பகுதியில் வந்து லைட்டாக லேயர் மாதிரி அப்படியே ஒன்றும் கீழே ஒன்றும் அடிக்கிட்டே வரணும் இது மாதிரி பண்ணும் பொழுது உடனே வந்து சளிகள் வந்து கரைஞ்சி வெளியில் வரும் அதுக்கப்புறமா சுடு தண்ணியில் கல்லுப்பு போட்டு நெஞ்சு பகுதியில் முன் பக்கமும் பின் பக்கமும் நல்லா ஒத்தடம் கொடுக்கும் பொழுது நிறைய பேருக்கு வந்து சளி வந்து ரப்பர் மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்குது சளிகள் கரைஞ்சி வெளியில் வரலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்ன விதமான கஷாயங்கள் எடுத்தால் கூட நமக்கு சளி வெளியில் வரலன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி முறைகளில் ஒத்தடம் கொடுக்கும் பொழுது சளிகள் வந்து நல்லாவே ஈஸியாக கரைஞ்சி வெளியில் வரும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மூக்கிலேருந்து நீர் வடிஞ்சாலோ இரு இரும்பல் வந்தாலோ உடனே மாத்திரைகள் போட்டு அதை சப்சைட் பண்ணக்கூடாது ஏன் இருமல் இப்போ நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளிகள் எப்படி வரும் இருமல் மூலிமா தான் வெளியில் வரும் நம்ம வந்து இருமல் வந்துருச்சு இருமல் வரவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம மாத்திரைகள் போட்டு நம்ம சப்சைட் பண்ணுறோம் அப்படி கிடையாது உடல் இருக்கக்கூடிய கோழைகள் சளிகள் எல்லாமே இருமல் மூலியமாக தான் கண்டிப்பாக வெளியேற்ற முடியும் அப்படி இல்லை நீங்கள் இருமலை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க மாத்திரைகள் போட்டு சப்சைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நுரையீரல்குள்ளேயே அந்த கோழை தங்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த சுவாச குழாய்களில் போயிட்டு அந்த கோழை தங்கும் பொழுது நமக்கு மூச்சு திணல் ஏற்பட்டு அது தான் ஃபர்தராக வந்து ஆஸ்மாவாக மாறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த சைனஸில் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டு ஒன்று முக்கியமான ஒரு விஷயம் டஸ்ட்டு வந்து அலர்ஜி ஆகும் இல்லை ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் வந்து அலர்ஜிக்கான உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கும் பொழுது இல்லை விலங்குகள் வீட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அதோடய ரோமங்கள் சுவாசிக்கும் பொழுது இல்லைனா தோட்டம் வீட்டை சுற்றி தோட்டங்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த தோட்டத்தோட நம்ம காண்டாக்டில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த மழை காலத்தில் நிலவேம்பு கஷாயம் எடுத்தாலே நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எந்த வித சளி தொந்தரவுகள் இல்லாமல் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஷோட காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வயிறு <laughs> 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 வயிறு வலி இல்லையாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூர்ல மருந்து வாங்கிட்டு சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் கால் வலி சம்பந்தமாகவும் கோயம்புத்தூர்லயே அஞ்சு வெயிலே மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாமே பரவாயில்ல கொமத்தல் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கு அது ஏன் அந்த கொமத்தல் வருதுன்னு தெரிய மாட்டேங்க பசி இருக்குங்களா பதினஞ்சு நாள் கொமத்தல் இருக்கிறது இல்ல அப்புறம் நாலு நாளைக்கு ரெண்டு நாள் கொமத்தல் இருக்கிறது பசி பசி இல்ல அந்த நேரத்துல ஒரு பச்சை நிறத்துல ஒரு பொடி கொடுத்துருப்போம் அளவு மட்டும் ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை மட்டும் கம்மியா எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் அதே மாதிரி தண்ணி எப்ப குடிச்சாலும் வெது வெதுப்பான சுடு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளம் கியூர் ஆகும் அந்த நைட்டு சாப்பிட்ற பொடியோட அளவு குறைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே இந்த ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் பயப்பட வேண்டாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு பயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மருத்துவரை நேரில் போய் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சுதா மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நாங்கள் சேலத்துலேருந்து கூப்பிட்றோம் மேடம் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்கம்மா எங்கள் பொண்ணுக்காக மேடம் ஓகே அவங்க வயசு என்னம்மா அவங்க வயசு ஏழு வயசு ஆகுது மேடம் சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்கம்மா சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எங்க பாப்பாக்கு ஏழு வயசு ஆகுதுங்க மேடம் பாப்பா ரொம்ப ஒல்லியா இருக்காங்க மேடம் பதினஞ்சு கிலோ தான் இருக்கா ஓகே ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டா வயிறு ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்றா சாப்பாடே சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க மேடம் அது மாதிரி என் குழந்தை பையன் இருக்கான் ரெண்டரை வயசு அவனும் அதே மாதிரி தாங்க சார் ரெண்டு பேருமே ஒல்லியாவே இருக்காங்க ஓகேம்மா இப்போ நீங்க வீட்டுல நீங்க உங்க கணவர் எல்லாம் எப்படி இருப்பீங்க ஒல்லியா தான் இருப்பீங்களா இல்ல குண்டா தான் இருக்கா நான் கொஞ்சம் உடம்பு ஓரளவுக்கு இருக்கு அவருக்கு நல்ல குண்டா தான் இருக்காரு சரி 
ஏன்னா இப்போ குழந்தைங்க ஒல்லியா இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபேமிலியில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு சில ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே வந்து ஒல்லியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா தன்னோட குழந்தையிலும் ஒல்லியாக தான் இருக்கும் பொதுவாகவே வந்து குழந்தைங்க வந்து நல்ல குண்டா சப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லா தாய்மார்களும் நினைப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்கன்றத பார்க்கணும் இப்போது நம்ம குழந்தைங்க வந்து ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு கவலைப்படணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அதே மாதிரி எல்லாமே குழந்தை ஆக்டிவாக விளையாடுறாங்க அவங்களோட ஒர்க் கரெக்டாக பண்ணுறாங்க இல்லை சோர்வு அடைகிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க ஸோ ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அதே மாதிரி நான் சொன்ன விஷயங்கள் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்காங்க நல்லா விளையாடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய வந்து நல்லா விளையாட விடணும் பொதுவாகவே வந்து பிள்ளைங்க அப்படின்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து அடைச்சி வச்சுக்கிறோம் அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை வந்து கம்மி பண்ணும் குழந்தைங்க நல்லா விளையாடும் போது தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் இந்த பிராண வாயு நமக்கு சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ப்ரீத்திங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் போது அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் அதே மாதிரி மற்ற குழந்தைங்களோட நல்லா மிங்கிள் பண்ண விட்டால் தான் அவங்களுக்கு சொசைட்டியில் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால் பிள்ளைங்களை வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுது விளையாடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் குறிப்பாக வந்து இளம் வெயிலில் ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து குழந்தைங்களை நிற்க வைக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகிறாங்களா அப்படின்னு பாருங்கள் குழந்தைங்க வந்துட்டு எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைங்க வந்து அவங்க தனக்கேற்ற மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கும் பொழுது அவங்க ஆக்டிவாக இருக்கும் இருந்தாலும் கூட உணவுகள் வந்து அவங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம விட்டுறணும் ரொம்ப லோவாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம வரி பண்ணணும் ஸோ எப்பவுமே நம்மளோட உணவுகள் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாமே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் வந்து பசி அப்படிங்கிற உணர்வை எடுக்கும் பொழுது நம்ம உணவுகள் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸசிவாக வந்து உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ குழந்தைகள் ஆக்டிவாக இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வயிற்ற வந்து சுத்தம் பண்ணுறது நல்லது குறிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நிறைய வந்து சாக்லேட்ஸு இனிப்பு சுவை இதெல்லாமே எடுப்பாங்க ஸோ வயிற்று சுத்தம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னால அவங்க திரும்ப வந்து நார்மலாக வந்து அவங்களுக்கு பசிகள் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வயிற்றை எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளான ஒரு வழி வேப்ப இலை கொழுந்து வந்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்துருங்க வேப்ப இலையை இப்போ யாருமே வந்து கொடுக்கறது இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மழை காலத்தில் வரக்கூடிய சளி கூட அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் முடிஞ்சால் வாரத்தில் ஒரு முறை வேப்ப இலைய கொழுந்து வந்து அவங்களுக்கு கொடுங்க வயிறு வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகும் அந்த கொழு குடல்களை வந்து பூச்சிகள் இருந்தால் கூட ஒரு சில சமயத்தில் பிள்ளைங்க வந்து சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே வேப்ப இலை கொழுந்து கொடுத்தாலே ஒரே மருந்து எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ குடலை கிளென்ஸ் பண்ணுறதோட பசி அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து நார்மலாக வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு முறை அவங்க ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் நியர்பை நீங்கள் ஒரு கிளினிக்கில் போய் கூட நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏதோ டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சேலமில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே நேரில் போய் அழைச்சிட்டு போய் காமிக்கலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க பின்னாடி <laughs> ஓகேமா வெயிட் எவ்வளவு இருக்கீங்க வெயிட் ஆறே ரெண்டு கிலோ இருக்கு மேடம் ஓகே சோ இப்ப இந்த இழுக்குற மாதிரி இருக்கு குறிப்பா தூங்கும் பொழுது நமக்கு இந்த மசல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இழுக்குற மாதிரி இருக்கு அப்படினா நமக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் யோசிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு தண்ணி கம்மியா இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி நமக்கு இழுக்குற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் அதுக்கு அடுத்து சத்து குறைபாடு இது ரெண்டு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த மசல்ஸ் கிராம்ஸ் அப்படினு சொல்வோம் ஸோ இது வந்து டெஃபிஷியன்சினாலேயும் நமக்கு வாட்டர் இம்பேலன்ஸ்னாலேயும் நமக்கு ஏற்படும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு சொன்ன ரெண்டு விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லிகிட்ருக்கோம் தண்ணி அப்படிங்கிறத நம்ம சாதாரணமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பெருசாக யோசிச்சுட்டு இருப்போம் பட் நம்ம குடிக்கக்கூடிய
முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அது கூட உடலில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணங்கள் நீங்கள் தண்ணி கம்மியாக குடிச்சிங்கன்னா அதிகமாகும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால் ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு மூன்று லிட்டர் நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நிறைய பேர் வந்துட்டு நான் நார்மலாக தான் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கிளாஸில் நான் ஒரு மூணு கிளாஸ் குடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வேண்டாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் பண்ணி நீங்கள் தண்ணி குடிங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து நான் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் குடிக்கிறேன் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து ஓவராக எடுத்துப்பாங்க எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம உடலுக்கு அளவுக்கு மீறி போகும்பொழுது நமக்கு அது நல்ல விஷயமாக இருந்தால் கூட அது கெட்ட விஷயத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும் இப்போ ஓவராக நீங்கள் தண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ தண்ணி ப்ராப்பராக குடிங்க அதே மாதிரி எல்லா விதமான சத்துக்களும் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ டெஃபிஷியன்சினாலும் இந்த கிராம்ஸ் வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய கீரை காய்கறி பழங்கள் இது எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இது குறைய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் இப்போதைக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு பூங்கற்புறம் போட்டு கீழே இருந்து மேல் பக்கமாக நீங்கள் ஒரு பத்து முறை வந்து உருவி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் ஒத்தடம் மட்டும் கொடுங்க அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா லூசன் ஆகி ப்ள ப்ளட் சப்ளை நார்மல் ஆகும் அது கூட உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டி நகர் ஹபிபுல்ல ரோட்ல நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்கு நேர்ல வந்து பாக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் நிஷாங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நாங்க திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து ஃபோன் பண்றோம் சரிங்க யார்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க பொண்ணு தாங்க பிளஸ் 1 படிக்கிறாங்க சரிங்க லல லல மோஷன் நல்லா போக மாட்டேங்குது டைட்டா போகுதாமா ஓகேமா அப்புறம் மோஷன் போறப்போ லெக்கிங் நல்ல ब्लड வருது அப்படினு சொல்றாங்க சரி இப்ப ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு கதை போறாங்க ஓகேமா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நார் சத்துள்ள உணவுப் பொருட்கள் நம்ம எடுத்துக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மலம் ஃப்ரீயா கழியிறதுக்கு அதுக்கு அடுத்து தண்ணி நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம் தண்ணி கம்மியா குடிச்சிங்க இப்போ ஆரோக்கியமான உணவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுப் பொருட்கள் கரெக்டா எடுக்கிறீங்க எல்லா டயட்டும் பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்தாலும் தண்ணி கம்மியா குடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா மலச்சிக்கல் ஏற்படும் ஸோ அதனால நார்ச்சத்துல உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கணும் தண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி குடிக்க சொல்லுங்க உடல்ல வந்து உஷ்ணம் அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா உஷ்ணத்தை வந்து குறைக்கணும் ஹீட் அதிகமா இருந்தாலும் நமக்கு உடல் வர வறட்சி தன்மை ஏற்படும் அப்போ அந்த குடல்கள்லையும் நீர் சத்துக்கள் குறைஞ்சி மலம் வந்து கட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால வாரத்தில் ஒரு முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ மழை காலமாக இருந்தால் மழை காலமாக இருக்குது எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்க பயமாக இருந்துச்சுன்னா பிளைனாகவே வந்து கண்டிப்பாக தலை குளிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மலச்சிக்கல் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் இப்போது ஸ்டடீஸில் ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்குது ஸ்கூலில் இல்லை நீங்களும் வீட்டில் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்க இல்லை மைண்ட் லெவலில் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருந்தால் கூட நமக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம டெஃபினட்டாக பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்குது குறிப்பாக நைட்டு உணவு வந்து ஏழரை மணிக்கு சாப்பிட்றது நல்ல விஷயமா இருக்கும் சாப்பிட்டு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு தொடர்ந்து வேப்ப எண்ணெய் பதினஞ்சு எம்எல் வெந்நீரில் கலந்து கொடுங்க அதுக்கப்புறமா கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இந்த மூன்று மூலிகையும் ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேக்காரண்டி வெந்நீரில் டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க மோஷன் ஃப்ரீயாக போயிடும் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சந்திரமோகன் பாலக்காட்டுல இருந்து பேசுறேன் என்ன சந்தேகம் கேளுங்க டாக்டர் இருக்காங்க எனக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது அப்ப டாக்டர் சொல்றாரு இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியா இருக்கு இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறாங்க நான் பியூர் வெஜிடேரியன் சார் அப்ப என்ன எல்லாம் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது ஸோ ஒரு டைம் வந்து நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு இம்யூனிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்குது அப்படின்னு டிசைட் பண்ண முடியாது திரும்ப ஒரு முறை செக் பண்ணி பாருங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் நம்மளோட டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக நார்மலுக்கு வந்துடும் ஏன்னா நம்மளோட இயற்கையான ஒரு விஷயங்கள் என்னென்னா நம்ம உடம்புல வந்து என்ன டெஃபிஷியன்சி இருக்கோ நம்ம உடலே வந்து அது தானாகவே வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கும் அந்தளவுக்கு நம்மக்கிட்
நம்ம அதையே டிஃபைன் பண்ணிட்டு நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம மைண்டில் அதுவே ஒரு ப்ரெஷராக இருக்கக்கூடாது அதை நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு முறை ப்ரெஷர் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது பிபி அதிகமாக இருக்குன்ற அதுவே வந்து ஆன்சைட்டியாக ஆகி அவங்களுக்கு அதுவே வியாதியாக மாறும் ஸோ மைண்ட் லெவலில் ரிலாக்ஸ்டாக ஃபஸ்ட்டு இருங்க அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி லெவல் அதிகமாகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நம்மளோட உடல் உழைப்பு ரொம்ப ரெஸ்ட்லேயே இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் நார்மலாக வந்துட்டு நடைப்பயிற்சி பண்ணுறதோ இல்லை வீட்டில் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணும் பொழுது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே வந்து இம்யூனிட்டி லெவல் தானாகவே டெவலப் ஆகும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருக்கீங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து நீர் காய்கறிகள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இஞ்சி தேன் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இஞ்சி வந்து நல்லா தோல் சீவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சுத்தமான கண்ணாடி பாத்திரத்தில் இஞ்சியை போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இஞ்சி மூழ்கிற அளவுக்கு தேன் ஊற்றி வெயிலில் வந்து வச்சு வச்சு எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த இஞ்சி வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம போடும் பொழுது நல்லா வந்துட்டு காரமாக இருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் அந்த இஞ்சி எடுத்து சுவைத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காரம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த இஞ்சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிளெண்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டெய்லி காலைல வெறுமையத்தில் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம தேன் வந்து நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி பவர் வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் இஞ்சி தேன் அப்படிங்கிறது ஒரு காயக்கல்ப மூலிகை ஸோ அந்த காயக்கல்ப மூலிகை நம்ம எடுக்கும் பொழுது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கடுக்காய் கடுக்காயும் வந்துட்டு ஒரு காயக்கல்ப மூலிகை உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியேற்றுறதோட நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலும் வந்து அதிகப்படுத்திக்கும் ஸோ இந்த கடுக்காயும் நல்லா ஃபைனாக பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு டெய்லி நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வெந்நீரில் கலந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டுமே போதுமானது இந்த காயக்கல்ப மூலிகை நம்ம எதுக்காக எடுத்துக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா உடலை வந்து எந்த ஒரு நோய்களும் இல்லாமல் நம்ம உடலை வந்து தற்காத்து கொள்ள கொள்வதுக்காக தான் இந்த மூலிகை வந்து நம்ம எடுத்துக்க சொல்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டு மட்டும் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் வெது வெதுப்பான தண்ணி குடிங்க அதே மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரம் நடைப்பயிற்சியும் பிரணாயாம பயிற்சியும் ரொம்ப முக்கியம் பிரணாயாம பயிற்சி பண்ணும் பொழுது எந்த மருந்துகள் இல்லைனாலும் நம்ம உடலில் வந்து நம்மளோட சக்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ அதனால் காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஈவினிங் ஒரு அரை மணி நேரம் பிராணாயம பயிற்சி பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 லைன்ல இருக்கீங்க டாக்டர் ஆன் கால் பேசுங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா சரிங்க யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சிக்க போறீங்க ஓகேம்மா என்ன சந்தேகம் டாக்டர் இருக்காங்க கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க வருஷமா தொந்தரவுகள் இருக்குமா வெளியில வருது சரிங்கம்மா நீங்க கண்டிப்பா ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்மளோட மருத்துவமனையில நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அதாவது கழிவுகள் சொல்றது நம்மளோட சளிகள் தான் அந்த கோழைகள் எல்லாமே வெளியேற்றும் பொழுது உங்களுக்கு பிரீத்திங் வந்து நார்மலா இருக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ சளியோட நிறம் வந்து மஞ்சள் நிலமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு கிருமிகள் அதிகமா இருக்குன்றது அர்த்தம் இயற்கையாகவே நமக்கு ஒரு கிருமிகள் நமக்கு நுரையீரலுக்குள்ள போகும் பொழுது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் என்ன பண்ணோம்னா அந்த கிருமிகளை வெளியேற்றத்துக்காக ஒரு ஒரு சலைவரி மாதிரி நமக்கு எப்படி வாயில் வந்து உமிணிய செக்ரீட் ஆகுதோ அதே மாதிரி நுரையீரலையும் நமக்கு ஒரு கோழை மாதிரி விஷயம் வந்து செக்ரீட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இருமல் மூலயமா அந்த கிருமிகள் வந்து வெளியேற்றப்படும் இது வந்து நார்மலான ஒரு விஷயம் உள்ள கிருமிகள் இருக்கிற வரைக்கும் அது வந்து தானாகவே நுரையீரலுக்குள்ள 
அந்த உற்பத்தி நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த கிருமியை வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த செக்ரீட் ஆகிறது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்து இந்த இன்ஹேலர் எடுக்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணணும் அதுக்கு நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளோட சேர்ந்து படிப்படியாக இந்த இன்ஹேலர் எடுக்கிறது நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நீங்கள் குப்பை மேனி உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த குப்பை மேனி வந்து நீங்கள் நார்மலாக சமையலை உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரி நீங்கள் துவையல் மாதிரியோ இல்லை நார்மலாக கீரை மசியல் மாதிரியோ பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த குப்பை மேனியை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது கழிவுகள் குடல் இருக்கக்கூடிய கோழைகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும் அதே மாதிரி நுரையில் இருக்கக்கூடிய சளிகளும் நல்ல இருமல் வழியாக உங்களுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நல்ல உங்களுக்கு மாதத்திற்கு நீங்கள் இரண்டு முறை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுக்கும் பொழுது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டெய்லி வந்து நீங்கள் தண்ணி எப்போ குடித்தாலும் சுழு தண்ணி வந்து குடிச்சிக்கோங்க அது கூட நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு மிளகு திப்புளி சீரகம் கருஞ்சீரகம் ஓமம் பெருங்காயம் இந்துப்பு இந்த எட்டு மூலிகையும் நல்ல ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிக்கோங்க உடல் இருக்கக்கூடிய கோழிகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் மதியம் நைட்டு மூன்று வேலையும் எடுத்துக்கோங்க சளிகள் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு மூன்று மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இன்ஹேலரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த மூலிகை மருந்துகளையும் இன்னும் ஃபர்தராக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் இதுக்கு வர்ம சிகிச்சையும் மேற்கொள்கிறோம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குமா இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க வரதராஜன் மேடம் தர்மபுரியிலிருந்து சரிங்க சார் யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னுடைய பிரதருக்காக ஓகே அவருடைய வயசு என்ன சார் 65ங்க சரிங்க என்ன சந்தேகம் டாக்டர் இருக்காங்க கேளுங்க ஓகே ஓகே மேடம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் என்னுடைய பிரதர் வயசு 65ங்க மேடம் ஓகே நான் வாக்கிங் போனா நல்லா இருக்காரு அவன் வந்து நீந்து கீழ புனியறப்ப தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்கீங்க மேடம் நரம்புகள் நசுங்கப்பட்டிருந்தாலோ மூளைக்கு போகக்கூடிய ரத்தம் வந்து நமக்கு ப்ராப்பரா போகாது போகாததுனால நமக்கு இந்த தலை சுற்றல் வந்து ஏற்படும் ஸோ இதுக்கு வர்ம சிகிச்சையில நம்ம ஈஸியா வந்து இதை கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட ப்ரெஷர் லெவல் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணுங்க நைட்டு வந்து அவருக்கு தூங்கும் பொழுது ஃபிளாட்டா நிறைய பேர் வந்து பில்லோ வந்து ரொம்ப ஹைட்டா வச்சுப்பாங்க நம்மளோட ஷோல்டருக்கும் தலைக்கும் வந்துட்டு நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹைட்டான பில்லோ வச்சாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்மளோட ஷோல்டரோட சேர்த்து நம்ம அந்த தலைப்பகுதிக்குள்ளும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பில்லை வச்சுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அப்போ தான் பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய பிளட் சப்ளை வந்து நார்மலுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு வந்து நெக் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணால் இது ஈஸியாக வந்து கியூர் ஆகும் ஸோ நமக்கு கழு கழுத்து பகுதியை வந்து எப்பவுமே வந்து நமக்கு ஒரே டைரக்ஷனில் பொதுவாகவே நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய ஜாயின்ஸ் எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் வந்து அசைவுகள் கொடுக்கலாம் அதுக்காக தான் ஜாயின்ஸ் வந்து இருக்குது பட் நம்ம ரெகுலர் லைஃப்பில் வந்து ஒரே பக்கமாக தான் நம்ம அசைவுகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி கழுத்து பகுதியிலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை முறை மேல் பக்கமும் இல்லை பின்னாடி பக்கமும் நம்ம திரும்ப பார்க்குறோம் இல்லை கழுத்துகள் வந்து எந்த அளவுக்கு ரொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறோன்றது நமக்கு தெரியறது இல்லை ஸோ ஈவனாக ரொட்டேஷன் கொடுக்குறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் மேல் பக்கம் கீழ்ப்பக்கம் ரைட்டு லெஃப்ட்டு இந்த மாதிரி ப்ளஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி ரொட்டேஷன் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இந்த மாதிரி கழுத்துக்கு வந்து நெக் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது பிளட் சப்ளை வந்து நார்மல் போக ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டாம் மைல்டாக பண்ணிக்கிட்டே போதும் அதே மாதிரி வீட்டில் ஏதாவது ஹெர்பல் ஆயில் இருந்தாலும் சரி இல்லைனா வந்துட்டு நீங்களே வந்து கோகனட் ஆயிலில் லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு பூங்கற்புறம் போட்டு அந்த ஆயிலை வந்து தலையில் கழுத்து பகுதியில் வந்து மேலேருந்து கீழ் பக்கமாக ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து மைல்டாக ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் ரொம்ப ஹெவியாக கொடுக்க வேணாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த டெக் எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கிடினஸ் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் சப்போஸ் இதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை ரொம்ப கம்ப்ரஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனையில் உள்ளுக்கு மருந்துகள் எடுக்காமலே வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம்
எனக்கு ஐம்பத்தி மூணாயிரம் வயசு எனக்கு என்ன அதுன்னு கேட்டா சுகர் இருக்குது பிப்டீன் டேஸ் பாடி நல்லா இருக்குது எல்லா ஜீரணம் ஆகுது எல்லாம் இருக்குது ஆனா பிப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறமா லூஸ் மோஷன் ஆகுது வாமிட் வர மாதிரி இருக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இப்போது நமக்கு எப்படி வந்து நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து நம்ம உடலே வந்து இயற்கையாகவே வெளியேற்றுமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு கிருமி இருக்குது நமக்கு வயிற்று பகுதியில் அப்படின்னா அது மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு வெளியே எப்படி எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாமிட் வழியாக எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணோம் இல்லை லூஸ் மோஷன் ஆகும் ஸோ நம்ம இதை வந்து நம்ம எப்படி கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுறோன்னா லூஸ் மோஷன் ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி மாத்திரைகள் போடுறோம் அப்படி நம்ம போடாமல் அந்த கிருமிகளுக்கு நம்ம மருந்துகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது கியூர் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து இரிட்டபிள் பவல் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதுலேயும் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும் இப்போது வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக்குள்ளேயே இதை டெஃபினட்டாக கியூர் பண்ணி ஆகணும் அப்படி இல்லை இதே மாதிரி மோஷன் போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா உடல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்போ பாடி வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லா எலக்ட்ரோலைட்ஸும் நமக்கு மோஷன் வழியாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகிடும் இல்லை ஒரு முறை நீங்கள் வாமிட் பண்ணிட்டால் கூட நமக்கு வெளியேறும் பொழுது நமக்கு முக்கியமாக வந்து சோடியம் அண்ட் பொட்டேஷியம் லெவல் குறையும் பொழுது நமக்கு ஒரு விதமான ஒரு வீக்னஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த லெவல்ஸ் எல்லாமே வந்து குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ வித்தின் ஒன் வீக் உள்ள இது இம்மிடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் நீங்கள் வந்து குறிப்பாக வந்து பால் சார்ந்த உணவுப் பொருட்கள் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பால் அவாய்ட் பண்ணாலே இந்த பிரச்சனைகள் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் சரியாயிடும் ஸோ இது கூட பேசிக்காக உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாடி பரிசோதனை செய்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குமா ப்ளஸ் வந்து சுகரும் வேறு இருக்குது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கியூர் ஆகும் ஹோம் டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிசல்ட் இருக்கும் பட் பேசிக்காக வந்து இம்மிடியட்டாக இந்த விஷயங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனையில் நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு எளிதில் ஜீர்ணமாகக்கூடிய உணவுகள் குறிப்பாக ஆவில வேக வச்ச உணவுகள் இட்லி இடியாப்பம் நோய் கஞ்சி இந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க நிறைய ஆயில் ஐட்டம்ஸு காரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுங்க பிளாண்ட் டைட் எடுக்கிறது நல்லது இன்னும் பார்லி வாட்டர் குடித்தா நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் ஸோ பார்லி அரிசி இருக்குது லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சிக்கிட்டே வாங்க வயிற்று பகுதியில் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி இந்த பார்லி வாட்டர் நல்லா கியூர் பண்ணி கொடுக்கும் அது கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவர் அணுகிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஓகேம்மா உங்க வயசு என்னம்மா வயசு நாற்பத்தி எட்டாச்சுங்கம்மா சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்கம்மா வாயு <laughs> வெளியில வராது என்ன எடுத்தாலும் சரி மூலிகை கஷாயங்கள் எடுத்தால் கூட நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த உடல்ல உஷ்ணம் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா வெளியே வராது நிறைய பேர் வந்து நான் இந்த கஷாயம் குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ரெகுலராக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு வெளியிலே வரல சளி இருந்து இருந்துகிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிங்க சளி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தலை குளிங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த சளி தொந்தரவுகள்னால அவங்க கஷ்டப்படுறதுனால தலை குளிச்சா இன்னும் அதிகமாகிடுமோன்ற பயத்தினால குளிக்க மாட்டாங்க பட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் அவங்க தொடர்ந்து வந்து வாரத்தில் ஒரு முறை 
ஃபஸ்ட்டு பயமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்மலாகவே தலை குளிக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் தேங்காய் எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் எண்ணெயெல்லாம் ஆரம்பிங்க உச்சியில் வந்துட்டு ஒரு இருபது எம்எல் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கால் மணி நேரம் இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் வெந்நீரில் குளிக்கணும் இப்படி ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூன்று வாரம் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த சளி தொந்தரவுகள் இயற்கையாகவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கரைஞ்சும் வெளியில் வரும் இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணும் இப்போது உங்களுக்கே தெரியுது உடம்பு சூடாக இருக்குது ஆனாலும் சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னும் போது நமக்கு கியோராகவே கியோர் ஆகாது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு தலை குளிக்கணும் அதுக்கடுத்து வாரத்தில் ஒரு மூன்று நாட்கள் கஷாயம் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே போதுமானது அதில் வந்து குறிப்பாக வந்துட்டு நொச்சி இலை கஷாயம் ஆடாதோட இலை கஷாயம் துளசி கஷாயம் இது மூன்றுமே வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இலைகள் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த குவான்டிட்டி கிடைக்கிதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி ஒரு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டம்ளராக வர வரைக்கும் சுண்டை வச்சு வடிகட்டி அதில் ஒரு சிட்டிக்கு மஞ்சள் தூளும் மிளகு தூளும் போடுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த சளிகள் நல்லாவே கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சி வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரெகுலராக திப்பிலி மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் திப்பிலி வந்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு காலையில் மூன்று கிராம் நைட்டு மூன்று கிராம் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க இந்த முறைகள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் சுடு தண்ணி குடிங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி குளியலும் வந்து சுடு தண்ணியில் நம்ம வெது வெதுப்பான சுடு தண்ணியில் குளியல் எடுக்கணும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சளி தொந்தரவுகள் இருக்கிறவங்க வெறும் தரையில் நின்றுட்டே இருப்பாங்க இல்லை வெறும் தரையில் உட்காரும் பொழுதும் இல்லை வெறும் தரையில் படுக்கும் பொழுதும் நமக்கு பூமியில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ச்சி நம்ம உடலில் வந்து நமக்கு அது தாக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமும் சளி தொந்தரவுகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ குறிப்பாக இந்த மழை காலத்தில் வந்து சாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வீட்லேயே வந்து செப்பல் வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி குளிர்ச்சியிலேருந்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வர வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைலில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும்போது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் இந்த ரத்தத்தில் கலந்துருக்கக்கூடிய கிருமிகள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியேற்றும் பொழுது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாகும் நுரையீரலுக்கக்கூடிய கோழைகளும் வெளியேற்றப்படும் அதே மாதிரி பஞ்சகர்ம சிகிச்சை நம்ம செய்யும் பொழுது தலையில் இருக்கக்கூடிய சைனஸ்லேருந்து நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கோழைகள்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த முறைகளும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் சிட்டிங்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் கோர் கிடைக்கும் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் மூன்று மாத காலம் சைனசைட்டிஸ்க்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே போகணும் போதுமானது அதுக்கப்புறம் இந்த சைனஸ்க்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா நம்ம உடல் உஷ்ணமாக இருக்கும்போது குளிர்ச்சியான என்ன விஷயங்கள் எடுத்தாலும் எப்பொழுதும் சைனஸ் பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ எப்பயுமே நமக்கு இயற்கையான விஷயத்தோடு நம்ம ஒன்றிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வியாதிகள் நமக்கு உடலில் வந்து சேராது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சைனஸை வந்து நமக்கு கியோர் பண்ணிவிட்டு உடலில் இருக்கக்கூடிய ராஜ உறுப்புகள் வந்து பல் வலுப்படுத்துகிற மாதிரி மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் வாழ்வியல் மாற்றத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சளி தொந்தரவுகள் இல்லாமல் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மூலிகை இலைகள் நமக்கு நம்மளை சுற்றியே இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா வேப்ப இலையே நமக்கு இருக்குது அது ஒரு மருந்தே நமக்கு போதுமானது முன்றெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க வந்து மாதத்திற்கு ஒரு முறை இல்லை மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அந்த வேப்ப இலையை வந்து நம்ம கொடுப்பாங்க இப்போ அது யாருமே வந்து கொடுக்கறது இல்லை ஸோ வாரத்தில் ஒரு முறை வேப்ப இலை கஷாயம் போட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே சிம்பிளாக சாதாரண தண்ணியில் அந்த இலைகளை போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த வேப்ப இலையோட எக்ஸ்ட்ராக்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக சளி தொந்தரவுகள் வராது இப்போது ரீசண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே நிறைய ஃபீவர் புதுசு புதுசாக நமக்கு பேர் சொல்லப்பட்டக்கூடிய நிறைய ஜுரங்கள் எல்லாமே வருது அதுவும் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இந்த வேப்பையில் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மூலிகை விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் நம்மளோட ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை நான்கு தலைமுறைகளாக ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழ்வதற்காக மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு எல்லா விதம நோய்களும் நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் வாழ்நாள் முழுதும் மருந்துகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட மருத்துவமனையில் நாடி பரிசோதனை பிரகாரம் மூலிகை மருந்துகள் மேற்கொண்டு வாதம் பித்தம் கவம் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொ
Thanks for calling. Adutha caller line la irukanga. Vanakkam. Vanakkam. Vanakkam line la irukinga pesunga. Okay, adutha caller kitta pesuradhukku munadi ma'am sinus pathi nama pesikittirundho. So யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து நிறைய எஃபெக்ட் ஆகுது மேம் சைனஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் இப்போ குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து இனிப்பு சுவை அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த சளி தொந்தரவுகள் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போது பிள்ளைங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ இன்றைக்கி எடுக்கிற உணவில் வந்து நமக்கு எப்பவுமே வியாதிகள் வர்றது கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன விஷயங்கள் என்ன லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதனால தான் நமக்கு நோய்கள் வந்து அதிகமாகும் இப்போது ஒரு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு இனிப்பு சுவை அதிகமாக எடுத்தோம் இல்லைனா வந்து குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருட்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா டக்குன்னு எடுத்தவுன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து அதை பேர் பண்ணி நமக்கு எந்த ஒரு டக்குன்னு ரியாக்ஷனும் காமிக்கால காமிக்காத அளவுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் எப்போ நமக்கு இம்யூனிட்டி லெவல் லோ ஆகுமோ அப்போ தான் நமக்கு உடனே அஃபெக்ட் ஆகும் அதை நம்ம சொல்கிறோம் இம்யூனிட்டி லெவல் யாருக்கெல்லாம் குறைவாக இருக்கோ டக்குன்னு அவங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மாதிரி அந்த வகையில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய இனிப்பு சுவை எடுத்துக்கிறதுனால குறிப்பாக வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து வெள்ளை சர்க்கரை இன்னமும் அவேர்னஸ் இருந்தால் கூட அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஒயிட் சுகரை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டாலே நமக்கு உடலில் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து வியாதிகள் வராது ஸோ அதனால் இனிப்பு சுவைங்கிறது நமக்கு கருப்பட்டி பண வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை பணங்கற்கண்டு இந்த மாதிரி இனிப்பு சுவை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த குழந்தைங்கள்லேருந்து ஒரு பதிமூணு வயது வரைக்கும் கப காலம் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சளி பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆன மாதிரி இருந்தாங்க ஆனா உடம்பெல்லாம் போட்டு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறாங்க ஓகே சர்ஜரி எப்ப முடிஞ்சது அவங்களோட லைன் கட் ஏர்க்கியவே வந்து சர்ஜரி பண்ணாங்கனா கண்டிப்பா ஒரு 6 मंथ्स இப்போ ரீசன்டா வந்துட்டு இப்போ சர்ஜரி முடிஞ்சு ஒரு 2 டேஸ்ல நீங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகிக்கலாம் அப்படி டெக்னாலஜி நாளே இம்ப்ரூவ் ஆன கூட என்னதா இருந்தாலும் நமக்கு உடல் உடல் வந்து என்னிக்குமே உடல் தான் சோ சர்ஜரி முடிஞ்சுச்சுனா கண்டிப்பா ஒரு 6 मंथ्सல 8 मंथ्स நிறைய பேருக்கு 1 இயர் வரைக்கும் கூட அந்த பாடி வந்து திரும்ப ரெக்கவரி ஆகாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தியான டயட்ஸ் வந்து கொடுங்க இப்போ கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு நாட்டம் இருந்த கடையில் நீர் மூலி நெருஞ்சில் இந்த ரெண்டு மூலிகையும் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு ஐந்து டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டம்ளர் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி தொடர்ந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு முறையும் யூரின் போகும்போது ஃபில்டர் வச்சு யூரின் போகணும் அப்போ நமக்கு யூரின் போகும்போது சின்ன சின்ன கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து வெளியேறும் அது நமக்கு தெரியாது ஸோ ஃபில்டர் வச்சு போகும்போது நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் எத்தனை ஸ்டோன்ஸ் வெளியில் வருதுன்னு அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயாளி இல்லை அப்படின்னா ஒரு நாள் வந்து கரும்பு ஜூஸ் அடுத்த நாள் பைனாப்பிள் ஜூஸ் இதே மாதிரி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்கிரேட் ஆகிடும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் நிறைய விஷயங்களை பற்றி ஆலோசனை கொடுத்தீங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு வேற ஒரு டாக்டரோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்